ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണിംഗ് സി വി ജി സി ഞാൻ ഗോപുചന്ദ്രൻ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിക്സാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബോത്ത് ടു ഡിജിറ്റ് ആൻഡ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഒരേ മെത്തഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഡിജിറ്റ്സൊക്കെ ത്രീ ഡിജിറ്റിന് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ ടു ഡിജിറ്റ് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങൾ ആ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതൊരു കാറ്റഗറി അതുപോലെ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു കാറ്റഗറി ഇതൊന്ന് രണ്ട് വേറൊരു കാറ്റഗറി ഒന്ന് രണ്ട് വേറൊരു കാറ്റഗറി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു സാധനം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈവൻ കാൽക്കുലേറ്റർ പോലും വേണ്ട മീൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ല പാനിയും പേപ്പറും പോലും വേണ്ട ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് നമ്പറും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയ രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് ആറ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതുമാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയേ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതും ഒന്നും പത്താണ് മൂന്നും ഏഴും പത്താണ് ആറും നാലും പത്താണ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ പിന്നെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒരേ ടൈപ്പ് നമ്പറാണ് സെയിം നമ്പറാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊൻപത് അതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ എന്താ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കൂടെ രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ എന്താ ഒന്നും ഒമ്പതും ഒന്നുമല്ല സാധാരണ നോർമൽ വൺ ടു ത്രീ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് മൂന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആറ് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആറ് അതാണ് ആറ് അതിൽ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് അതിനെന്ത് എഴുതാം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ പൂജ്യം ഒൻപത് അതാണ് ഉത്തരം ഈസി ആണോ എളുപ്പമല്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയാം നോക്കിയോ ഇപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഏഴ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും സെയിം ആണ് മൂന്ന് മേഴ് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ പത്ത് കിട്ടും ഇപ്പം അഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ ആറാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മു മുപ്പതാണ് ഇനി അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത് ഇരുപത്തൊന്നായിരിക്കും അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അമ്പത്തേഴ് മനസ്സിലായോ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ അറുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അറുപത്തി ആറ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ സെയിം ആണ് ആറ് നാലും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ ഏഴാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്താ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഇനി അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഗുണിക്കുക ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി നാല് അതാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി ഏഴാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഏഴാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ എത്ര എട്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് അമ്പത്താറ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം അല്ലേ എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു എൺപത്തി ആറ് എന്തായിരിക്കും എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു എൺപത്തി ആറ് എട്ടാണ് എട്ടിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ എന്താ ഒൻപത് ഒമ്പത്തി എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം ഈസി അല്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആദ്യത്തെ ട്രിക്ക് അപ്പം ഈ മൂന്ന് നമ്പറും ട്രിക്ക് ഓർമ്മയ്ക്കുക ടൈപ്പ് വൺ ഓക്കെ അല്ലേ മൈക്കാണേ ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി ഞാൻ പറയാം
മൂന്ന് രണ്ടും എന്താ ആറിന് പകരം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക പൂജ്യം മാറുന്ന എഴുതുക ഇനി ഒന്നുമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് മൈനസ് രണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ചെയ്താലും നയൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ടു ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം നയൻ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റാറാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക നൂറ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാ നൂറിനോട് എത്ര കുറവാ വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് ഇട്ടോട് തന്നെ കുറവായ കൊണ്ട് മൈനസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം നൂറിനോട് എത്ര കുറവ് എത്ര കുറവ് നാലാണ് കുറവ് നൂറിൻ്റെ കൂടെ സോറി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് കുറവാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറാണെങ്കിൽ നാല് കുറവാണ് കുറവെന്ന് കാണിക്കാൻ മൈനസ് ഇട്ടു ഇനി ഒന്നുമില്ല തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മൈനസ് നാല് എത്ര തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മൈനസ് നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഇരുപത് കിട്ടും ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റാറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇവിടെ വ്യത്യാസം മൂന്നായിരിക്കും ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് മൈനസ് ഒന്ന് എത്രയാ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാ മൂന്നിന് പൂജ്യം മൂന്ന് എന്നാണ് എഴുതായിരിക്കും ഉത്തരം അല്ലേ ഇപ്പോൾ എൺപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു ആ കുറച്ചുകൂടി എൺപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൺപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ എൺപത്തെട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്താ എൺപത്തേഴ് ആയിരിക്കും എൺപത്തെട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഏഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിലും എൺപത്തേഴ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യല്ലേ ഇപ്പോൾ എൺപത്തി നാല് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ചുകൂടി വലുത് ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഒൻപത് കിട്ടും ഇവിടെ വ്യത്യാസം എത്രയാ പതിനാറാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ടഫായി അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് കാണണം അല്ലേ എൺപത്തിനാല് മൈനസ് ഒൻപത് എത്രയാ എൺപത്തിനാല് മൈനസ് ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മൈനസ് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലേ എൺപത്തിനാല് മൈനസ് ഒൻപത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണമെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് നൂറ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തഡ് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ എൺപത്ത് കാരണം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് വരെ കൊണ്ട് പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതർവൈസ് നമ്മൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് പിന്നെ വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറും അമ്പത്തിനാല് അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വരിക പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഉത്തരം ഈ ഒന്ന് നമുക്ക് അവസാനം രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഇടാൻ പാടുള്ളൂ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുക അവസാനം രണ്ട് നമ്പർ പാടില്ല ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒന്ന് എഴുപത്തഞ്ചിനോട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഈ ഒന്ന് എഴുപത്തഞ്ചിനോട് കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തി ആറ് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അല്ല എഴുപത്തി ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരിക ബട്ട് നിങ്ങൾ എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ് വരെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാലും സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഈ മെത്തേഡ് എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കണം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത നോക്കി നൂറിന് മുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് നോക്കുക ഈ ഒരു രണ്ടെണ്ണം നൂറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാല് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നൂറ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നൂറിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ് മൂന്ന് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നൂറിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് നാല് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നൂറ് അല്ലേ ഇവിടെ നൂറ്റി മൂന്ന് മൈനസ് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് നാലൊക്കെ ചെയ്താൽ പക്ഷേ ഇവിടെ നൂറിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്ലസ് ആണല്ലേ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് എഴുതാം അപ്പോൾ നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി നാലിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുക നേരത്തെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ചും ഇവിടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നൂറ്റി മൂന്ന് നാലും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഏഴ് കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടല്ലേ ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിലോ ഇ
നൂറ്റിയേഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റിയെട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്തായാലും ഒന്നായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്തായാലും ഒന്നായിരിക്കും ഇനി ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് അൻപത്താറ് സുഖം അല്ലേ എന്താ എളുപ്പം ഇത് നോക്കിയേ നൂറ്റി ഒൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റിയെട്ട് അല്ലേ നൂറ്റി ഒൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റിയെട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ഒമ്പത് പ്ലസ് എട്ട് പതിനേഴ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മറ്റേ ഇതല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നോക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്പർലാ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുൾ സെക്ഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കി അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കുടിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ഇനി ഈ നടുക്കുള്ള ആൾക്കാരും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മൾ ഗുണിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക അതാണ് ഞാൻ ഈ കുട പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കുട പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ നമ്പറിലാന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതൊരു ഭാഗം ഇതൊരു ഭാഗം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് ഒൻപത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഒമ്പത് നാലും പതിമൂന്ന് ബാലൻസ് ഒന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അറ്റത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് അറുന്നൂറ്റി സോറി പ്ലസ് ഒന്ന് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആറിനൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയ ഏഴ് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുമില്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ ആറ് കിട്ടും അല്ലേ അതേപോലെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഗുണിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടും മൂന്നും നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ആറ് കിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് അറ്റത്തെ നമ്പർ ഇത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇവൻ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക കൂട്ടുക ഓക്കെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഒൻപത് നാലും പതിമൂന്ന് പക്ഷെ ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഈ ഒന്ന് ആര് കൂടെ ചേർക്കുക ആറിന് കൂടെ ചേർക്കുക എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറിന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടഫാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ എളുപ്പമാണ് സംഭവം ഇത് ഒന്നുകൂടി എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നമുക്ക് നാൽപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നാൽപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് നോക്കിയേ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് അറ്റത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ കൂട്ടുക ആറ് ഇൻറ്റു നാല് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ രണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇവർ നമ്മൾ കൂട്ടുക ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും എത്രയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടിനോട് എത്ര ചേർക്കുക രണ്ട് ചേർക്കുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത് കിട്ടും ബാലൻസ് മൂന്ന് ഇനി അടുത്ത ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കൂട്ടുക നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി നൂറ്റി നാലെന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നോക്കിയോ ഇത് നമ്പറിലാ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു കുട പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പം നോക്കാം ഇരുപത്തി എത്ര എഴുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു എഴുപത്താറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എഴുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു എഴുപത്താറ് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആറ് ഇനി ടിക്ക് കുട വിചാരിക്കുക ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഏഴും എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ബാലൻസ് നാല് ഇനി അടുത്തടുത്തുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഗുണിക്കുക ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാലും അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റാറായിരിക്കും ഉത്തരം മനസ്സിലായോ ഈസിയാണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു എത്ര എടുക്കാം നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിനാലാണെന്ന് വിചാരിക്കും മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിനാല് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലേ മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല്
എട്ട് കൂട്ട കൂട്ട എട്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് വരും അല്ലേ എട്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് ബാലൻസ് ഉണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് രണ്ടും പതിനെട്ട് മനസ്സിലായോ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ബാലൻസ് ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വരും ഇവിടെ ഒമ്പത് വരും അല്ലേ മൂന്നല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് പതിനഞ്ചും ഒമ്പത് എത്രയാ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വീണ്ടും ബാലൻസ് രണ്ട് വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ടും പതിനൊന്ന് അല്ലേ ഈസിയാണോ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എട്ടും ഇരുപത് ബാലൻസ് രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് രണ്ടും പതിനെട്ട് എളുപ്പമല്ലേ ഇതാണ് അമ്പർള മെത്തേഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏത് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ മൊത്തം നാല് നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് കോളം ആക്കുക നാല് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നാല് കോളം ആക്കുക ഇനിയൊന്നുമില്ല ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതുക മുകളിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് എഴുതുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറിന് പൂജ്യം ആറ് എന്ന് എഴുതുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറിന് പൂജ്യം ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലിന് പൂജ്യം നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപതിന് പൂജ്യം ഒൻപത് എന്ന് എഴുതുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറിന് പൂജ്യം ആറ് എന്ന് എഴുതുക നോക്കിയേ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടുക ആറ് അവസാന നമ്പർ ആറ് ഒമ്പത് നാലും പതിമൂന്ന് ബാലൻസ് ഒന്നുണ്ട് ആറും പ്ലസ് ഒന്നും ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മനസ്സിലായോ ആ മനസ്സിലായോ എഴുപത്തി മൂന്ന് എൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ നോക്കിയോ അതായത് ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക നാല് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നാല് കോളം അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓരോ കോളത്തിനും ഇപ്പം നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര എട്ടല്ലേ അതിന് പൂജ്യം എട്ടെന്ന് എഴുതാം നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി നാല് നോക്കിയേ അവസാനത്തെ നമ്പർ നാല് രണ്ടും രണ്ട് നാല് നാല് മാറും പത്ത് ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ടും പത്ത് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ബാലൻസ് ഒന്ന് ഒന്നും പൂജ്യം ഒന്ന് ആയിരത്തി നൂറ്റി നാല് ഇതാണ് ഡോക്ടർ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം എഴുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി ആറ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കുക ഇവിടെ എഴുപത്തൊന്നാണ് ഇവിടെ എഴുപത്തി ആറാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് അവസാനത്തെ നമ്പർ ആറായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടുക ഏഴും രണ്ടും ഒൻപതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കൂടുക ഒമ്പത് നാലും പതിമൂന്നായിരിക്കും ബാലൻസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അമ്പത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റാറ് മറ്റുള്ള മുമ്പ് കേട്ടുണ്ടോ സിമ്പിളല്ലേ ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പഠിച്ചു ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പർ സെയിം അവസാനത്തെ നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ പത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെ നൂറിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെ എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ് വരെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് പഠിക്കാം ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡ് അത് കൂടാതെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഇപ്പം തന്നെ അഞ്ച് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിയേ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പേന മാറ്റട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു
ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് അല്ലേ ശരി അല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്താ ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് നാല് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒന്നുമില്ല ആഡ് ചെയ്യുക അത്തത്തെ നമ്പർ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇന്ന് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ പത്ത് അല്ലേ ബാലൻസ് ഒന്നുണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പതും പതിനാല് ബാലൻസ് ഒന്നുണ്ട് ഏഴ് എഴുപത്തിനാല് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് ബാലൻസ് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഒമ്പത് അഞ്ചും പതിനാല് ബാലൻസ് ഒന്ന് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് എഴുപത്തിനാല് പൂജ്യം അല്ലേ വരുന്നത് ഇനി അത് എഴുതിയത് തെറ്റാണോ കാൽക്കുലേറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരുമോ നോക്കാം നമുക്കൊന്നുകൂടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഒന്ന് ആ ഇവിടെ രണ്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടാട്ട് വരുന്നു ആണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തെറ്റൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് അവിടെ രണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വരും ഇവിടെ അഞ്ച് വരും ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ചും പതിനാല് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് എഴുപത്തിനാല് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ കൂടി ചെയ്യാം നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെയോ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ആറ് ഓളം ആക്കുക ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നാല് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇവിടെ എട്ട് വരും ഇവിടെ അഞ്ച് വരും ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റ് രണ്ട് പത്ത് വരും ഇനിയോ ഇവിടെ ഒന്ന് വരും അഞ്ച് വരും രണ്ട് വരും പറ്റത്തെ നമ്പർ രണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് ഇത് അഞ്ചെണ്ണം കൂടി കൂട്ടിയാലോ പതിനഞ്ച് വരും ബാലൻസ് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് നാലും രണ്ടും ആറ് അറുപത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഈസിയല്ലേ ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ കാണാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ത്രീ ഡിജിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നിങ്ങൾ സമയം പോകണം തോന്നും മറ്റ് എന്തായാലും സമയം തോന്നുള്ളോട്ടോ ലാഭം തന്നെ ആയിരിക്കും സമയം എന്തായാലും ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്രോസിങ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കുണിക്കുക ഒന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോസായിട്ട് കുണിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്ര കിട്ടും അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും കിട്ടില്ലേ കിട്ടില്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക ഇങ്ങനെ 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 അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്നൊന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്നൊന്നും കിട്ടില്ലേ ബാലൻസ് എന്തുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് ഇനി പഴയ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കുണിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനാല് ബാലൻസ് ഒന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് ഏഴ് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് മനസ്സില
ഒമ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചും ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ചും എത്രയാ മുപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാ മുപ്പത്തഞ്ച് ബാലൻസ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ബാലൻസ് രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് മനസ്സിലായോ അറുപത്തേഴ് ഓഫ് വീണ്ടും അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇവിടെ മൂന്നല്ല അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് അഞ്ചും പതിനാല് ആ പതിനാല് മൂന്നും എന്താ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം തെറ്റുന്നു ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബാലൻസ് ഒന്ന് ഇനി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി നാല് അല്ല പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒന്ന് ബാക്കി ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് ബാലൻസ് മൂന്നല്ലേ ഉള്ളു ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്നും ഇരുപത്തി എട്ട് ബാലൻസ് രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് നാല് രണ്ടും ആറ് അറുപത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് കുണിക്കുക നാലിന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ 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 കുണിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ കുണിക്കുക രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കുണിക്കുക മൂന്നെന്ന് കിട്ടും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ശരിക്കും വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാനിന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു പിന്നെയും കൂടുതൽ ട്രിക്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പം അതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെ